Hi friends, welcome back to online shop board. We are going to do chapter number 2 circles. We are going to do a section of 2 chords in the class. We are going to do exercise questions almost complete. We are going to do two questions in this video. If you are not subscribed to our channel, please like this video and share it with your friends. Okay, let's see. Question number 4. Draw a square of area 5 square centimeter in 3 different ways. Okay, now we will change a square. We will change the square in three different ways. The condition is that area should be 5 square centimeter. We have already done question number 2 and question number 3. How do we construct a particular area or a square? We will use one method of chords. We will do that. Okay, so we will do that. Now 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 we will do that. So here the area is 5 square centimeter. அப்பு இந்தி நம்மல நோக்கண்டது 5 square centimeter ஆனங்கில் ஆ square இந்த ஒரு side இந்த length எத்திரையா இருக்கியும். Each side will be root of the area. So root 5 centimeter ஆயிருக்கியும். இப்பு இப்பு நம்மல root 5 centimeter side வருந்த square வருக்கியாம் போகுனே. இப்பு அக்கியான் ஒருக்குக்கா நீங்கள் square வருக்கின்னேன் பாகரம் root 5 length வருக்கு line வருக்கியாம் பரண்ணாலும் இதே method யூசியாம். Okay, now we have a square. We have to use the area of the square. We have to use the product of the two numbers. Now, we have to use the natural numbers of the product of the 5. 5 is the prime number. We have to use the other numbers of the product of the 5. Now, we have to use the 5 into 1. So, 5 is equal to 5 into 1. If we have a product here, we will be able to use it. All you have to do is, we have to draw a straight line. In a straight line, we will have a 5 cm line. We will have a line AP. So, AP is a line of 5 cm. This is the second part. 1 cm. Now, we will continue to do the same line as AP. Let's see this. We have to continue this and extend it to 1 cm. Now, I have to put this point in B. So, PV length is 1 cm. Now, we have 5 and 1. We have two parts. Now, what do we do? We have to draw a semi-circle. We have to draw a semi-circle. Now, we have to draw a semi-circle. Now, we have to draw a semi-circle. We have to draw a semi-circle. நமக்கு perpendicular bisector யூசியதாம் அதி. இப்போது நம்மல ஏயில் நின்னும் பியில் நின்னும் கோம்பசி யூசியது இங்கனை ரண்ட ஆர்க்குகள் வருக்கியா. ஆர்க்குகள் மீட்டு ஏயின்ன போய்ன்ட ஆனும் நம்மடை center. ஏக்கு அப்பது சிரத்திக்கியாஸ் ஏ லைன் வருக்கினம் நில்லோ. ஏக்கு just dotted எப்படும் கோம்பசி யூசேனர் ஆல்க்கு பெட்ட நீது வருக்கியானை எழுப்பாம். அப்பா, அது உண்டான் நான் இங்கன வரையினே. ஓக்கு அப்பா, நம்மலும் perpendicular bisector யூசேதட்ட சென்று கண்டு விடிச்சு. நம்கு சென்றனும் O என்ன விளுக்கியாம். ஓக்கு, இத்திரையும் செய்து கழிந்துட்டு, இது யூசேத நமக்கு இ P என்ன வரையின்ன, 5 வண்ணிம் எடக்கு உள்ள இ போய்ன்ட, இ லைனிக்கோடே, சரி, இ போய்ன்டிக்கோடே, நமக்கு ஒரு straight line வரைக்கினா, ஒக்கு நம்மட ஒரு perpendicular chord இந்த பகதி, ஒருக்குன்னில்லே, பாதானும் நம்மல் விட வரைக்கியாம் போகுன்னே, நம்ம line, நம்மடு semi-circle meet in the point in நமக்கு C என்ன விளிக்கியாம். அப்பும் CP ஆனு நம்மடு chord in the half என்ன நம்மலு வரையின்ன. ஒக்கு அப்பு இ CP இந்த வரையின்ன length எத்திரியா இருக்கியும். யா, நம்மலு படிச்சுட்டு உண்டு, ஆ length இந்த வரையின்ன இருக்கியும். நம்மடு இ required root 5 இந்த வரையின்ன length. ஒக்கு, சோ நமக்கு CP is equal It will be a square of area 5 square centimeter. Now, what do we do? 
കോമ്പസ് എടുക്കുക സിയിൽ നിന്ന് പിയിലോട്ടുള്ള ലെങ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ ഓക്കെ ആ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ പിയിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കണം ആ ലെങ്ത്തിലൊരു ആർക്ക് അപ്പം ആർക്ക് വരച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ പിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കണം നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഈ ആർക്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ അപ്പം മീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൈഡ് നമുക്കിതിനെ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ പി ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഇതേ ലെങ്ത്ത് ഈ റൂട്ട് ഫൈവ് ലെങ്ത്തിൽ മറ്റൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക വീണ്ടും ഈ ആർക്കിന് ഒരു മറ്റൊരു ആർക്കും കൂടെ വേണം എന്നാലേ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സീൽ നിന്ന് സീൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് വരയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പം സീൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ച് ഈ രണ്ട് ആർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരെയും ജോയിൻ ചെയ്ത വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഫേസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളിത് മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലൂടെ ഇത് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവരൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ താഴെ അവരൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അവരൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റീകോൾ പൈത്തോഗ്രസ് തിയറം അപ്പം നമുക്കുള്ളൊരു ക്ലൂ ആണത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പൈതോഗ്രസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത റിമെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഹിൻ്റ് ആണത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പൈതോഗ്രസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഫോമുല ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അതായത് നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോട്ടനിയസ് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം പൈതോഗ്രസ് തിയറി എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡിനെ ബേസ് എന്നും മറ്റേ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡിനെ ഹൈറ്റ് എന്നും ആ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ലാൻഡിങ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഹൈപ്പോട്ടനിയൂസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈതോഗ്രസ് തിയറി അനുസരിച്ച് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനിയൂസ് സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ അറിയാം അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള രണ്ട് സ്ക്വയർസും വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി റൂട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കാം നമുക്ക് പൈതോഗ്രസ് തീരത്തിൽ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയാൽ പോരെ നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നോക്കിക്കേ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് അപ്പം നോക്കിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫൈവിന് എനിക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് പൈതോഗ്രസ് തീരത്തിൽ നോക്കിക്കേ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനിയൂ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മറ്റൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ തേർഡ് നമ്പർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് ഈ ഫോമിൽ ഇത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ഈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കും ഓക്കെ ബേസ് ഇസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഞാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഇസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനിയൂസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്
root 5 length ilor arc varikya namaku adine q nu vilikya ini p ne q ne join cheyda we will get the required square of length side root 5 and area 5 square centimeter so idana nammude second method ide pole thanne namaku vera rendu numbers aalochikkam 3 square minus 2 square inde value etra irikkum it is 3 3 is 9 minus 2 2 is 4 So that is five. Now, let's see what we have to do. Now, five is the answer. Where is the answer? Now, let's see what we have to do. Three square minus two square. What is the answer? Root five square. Now, let's see what we have to do. Okay, now we have to rearrange it. We can write three square is equal to two square plus root five square. Now, we have to do the Pythagoras theorem. Now, we have to do base square plus height square. Now, we have to do two square. ഒന്ന് റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം ഈ തേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം റൂട്ട് ഫൈവ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം സോ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വിൽ ബി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ചുമ്മാ എടുത്ത് വരച്ചാൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ആംഗിൾ അറിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ ആ ലൈനിനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയില്ലേ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ബിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആർക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ കോമ്പസിൽ ഒരു ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വരണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഈ പോയിന്റിനെ സി എന്ന് വിളിക്കാം സോ റൈറ്റ് നൗ റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ബേസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി ഡിഡ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിമെയിനിങ് സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി തേർഡ് വേ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ കോഡ്സിന്റെ മെത്തേഡും പൈതോഗ്രസ് തിയറും യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വിട്ടുപോയായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ കോഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു മീറ്റ് അറ്റ് പി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് the angles of triangle apc and triangle pbd formed by joining ac and bd are the same appo question la first part e parayunnathu or circle adinte rendu chords aanu ab and cd aa chords ne extend cheythu circle inde porathu aanu avaru meet cheynathu or point p il appo nammalodu parnirikkunnathu ee ac ne bd ne ingane join cheyanam appo angane join cheythu kanya namukku ivide rendu triangles kittunnille ട്രയാങ്കിൾ എ പി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ബി ഡി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ആംഗിൾസ് എല്ലാം സെയിം ആണെന്ന് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സെയിം അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവരുടെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് റിലേഷൻ ആവുള്ളൂ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം എ സി ബി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ക്വാഡ്രിലാട്രൽ എ ബി ഡി സി ഈ ക്വാഡ്രിലാട്രൽ എ ബി ഡി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓൾ ദി ഫോർ പോയിന്റ്സ് എ ബി ഡി ആൻഡ് സി അതിന്റെ വേർട്ടിസസ് എല്ലാം സർക്കിളിലുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാട്രൽ സോ എ ബി ഡി സി ഇസ് എ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാട്രൽ അപ്പൊ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാട്രൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിളിന് സപ്പോസ് ഞാൻ ആംഗിൾ എനെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു Angle AB equal to x degree. Angle A angle, what about this angle? Angle D will be equal to x degree. Angle A angle, what about this angle? Angle D is equal to x degree. Angle D will be 180 degree minus x
ഇനി സിമിലർലി ഈ ആംഗിൾ സീനെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ഡിഗ്രി വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ അറ്റ് ബി ആംഗിൾ അറ്റ് ബി വിൽ ഓൾസോ ബി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ ഡിഗ്രി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് അതർ ആംഗിൾ ബിയുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ വിൽ ബി വൈ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്ര ആംഗിൾസ് കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേ ട്രയാങ്കിൾ എ പി സിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ബി ഡി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഓരോ ആംഗിൾസ് നോക്കാം എ പി സിയിലെ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയണേ നമുക്ക് ആംഗിൾ പി എ സി എന്ന് വിളിക്കാം സോ ആംഗിൾ പി എ സി എസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ഇപ്പുറത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കിക്കാൻ നമുക്കൊരു എക്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നില്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ബി ഡി പി ഓക്കെ ആംഗിൾ ബി ഡി പി ഈസ് ഓൾസോ എക്സ് ഡിഗ്രി സിമിലർലി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾ പി എ പി സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൽ വി ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ വൈ ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ പി ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും തേർഡ് ആംഗിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിയിലുള്ള ആംഗിളാണ് and similarly small triangle also has angle p as the third angle appo idu or common angle aanu so angle p is common for both so we can see that both the triangles have exactly the same angles okay appo idana first question so we have proved that both the triangles have same angles okay now we question the second part nokka okay second part is this prove that pa into pb is equal to പി സി ഇൻ ടു പി ഡി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോഡ്സിൻ്റെ പഠിച്ച തീർത്തിനൊരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ പുറത്താണെങ്കിൽ പോലും പി എ ഇൻ ടു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻ ടു പി ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ പി സിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ബി ഡിക്കും സെയിം ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സെയിം ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളുടെയും സൈഡുകൾ ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കുന്നേ അപ്പം നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമുക്ക് വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ പി എ ബൈ പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഞാൻ പി എ എന്നുള്ള സൈഡും പി സി എന്നുള്ള സൈഡിന്റെയും റേഷ്യോ എടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇനി ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി പി ഡി ബൈ പി ബി ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം പി എ ബൈ പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ പി ബി കാരണം നോക്കിക്ക് ഏത് ആംഗിൾസ് ആ സെയിം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് എക്സ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിയുടെ അവിടെ എക്സ് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വരയ്ക്കുമ്പം ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി പി ഡി ബി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം പി എക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പി ഡി ആണ് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക so we got the statement pa by pc is equal to pd by pb pin idu namukku onnu just onnu rewrite cheyada pore onnu cross multiply cheyade edike so we have pa into pb is equal to pc into pd appo nammal idu rendamatha condition um prove cheyidille so second part valare easy allayirunno ini namukku indre third part nokka so question number 1 third part prove that if pb is equal to pd then ab dc is an isosceles trapezium okay appo namaku condition thannekune pb and pd equal aanu okay appo pb and pd um equal aanengil namaku endu parayam if you are considering triangle pbd we can say that two sides are equal appo rendu side equal aanengil idoru isosceles triangle aayile 
Okay, so we have triangle PBD is an isosceles triangle. Apa isosceles triangle the property and then I think the base is the angles and same on the okay, base angle x and the base angle y on the other one we x and y equal angles since base angles are same we can say that angle x is equal to angle y x and y are equal on the other one figure on just to show the chain this angle x is 180 minus x. Now, we have 180 minus y. Now, we have to write y in all of our x in the terms. This angle is x. Then, the corresponding angle is 180 minus y. We have 180 minus x. That's why we have x in all of y. So, all of y angles are x. Now, we have to replace this figure a, b, d, c. We need to show that it is a trapezium and then we need to show that the non-parallel sides are of equal length. Okay, now we will just look at this figure. Look at A, B, D, C. We need to show one pair of opposite sides are parallel. Now we need to show the non-parallel sides. C, D is non-parallel because they are meeting at a point P. Now, we will look at that A, C, B, D is parallel. Okay. Now, we will consider these two lines. C, D is cut in the transverse. It is a line cutting both the lines A, C and B, D. Now, we will cut this angle and this angle. This angle is cut in the angle A, C, D is cut in the angle. Angle B D C. Okay, angles are clear. I know. Angle A C D and angle B D C. These two angles are co-interior angles. For co-interior angles in the sum 180, we can say that the two lines are parallel. We have the co-interior angles in the sum. It is x plus 180 minus x. So that is clearly 180 degree. So, sum of co-interior angles are 180. Therefore, the two lines AC and BD are parallel. Okay, this is parallel and simple. Okay, so we have two lines in parallel. Now, we have to look at this. This is not a trapezium. This is not an isosceles. Now, we have to look at this. AB and CD are equal length. Okay, so we have to look at the previous result. PA into PB is equal to PC into PD. We have the second part of this question. Now, we have to say what we have to say. PB and PD are equal. Right. Then, if we have PB and PD are equal values, we have to cut the two of them. Then, PA into PB is equal to PC into PD. The common value, PB and PD, we have to cut. So, what we have to say remaining? PA is equal to? Then, we have to solve it. PA is equal to PC. That is, this PA and this PC are equal to us. Let's look at this. We don't have to say that PA and PC. AB and CD. Let's look at AB and CD. Let's look at AB and CD. AB is equal to PA minus PB. That's why CD is equal to PC minus PD. Right. Then we have already done it. PA and PC are equal. PB and PD are equal. Then we have to remove an equal length and a better equal length. That means we can say that AB and CD will also be equal. Right. Then we have to remove the length. AC and BD are parallel. CD and AB non-parallel on them carry on. So, the trapezium on the kitty. Pin the number of the answer. AB and CD are equal on them. That is the non-parallel sides of the trapezium equal on them. Therefore, we can say that ABDC is an isosceles trapezium. Okay, pin the number of the parts in the color can clear I am. Pella or no D figure just in Oka. I'm going to add a number of angles in a name. Jay the question the three or or parts. Moon the parts under. 
അതിൽ ഓരോ പാർട്ട്സും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ പാർട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വീണ്ടും കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കാണാം സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട